Alors aujourd'hui, je voudrais vous répondre, répondre à une question qui revient souvent. La fameuse question de « Oui, mais moi, je ne trouve pas mes objectifs. » Voilà. Vu qu'on est en fin de semaine, je me suis dit « Il fallait absolument que je m'y colle à cette question. » Alors, sincèrement, je voudrais vous parler. C'est ok de ne pas trouver vos objectifs. La réalité, c'est que c'est faux que vous ne les trouvez pas. Vous ne les trouvez peut-être pas à 100%, mais vous savez déjà certaines choses sur vous. En fait, la capacité à trouver sa voie, à trouver ses objectifs, c'est quoi C'est la capacité à définir le mieux que je sais, voilà, mettre en place des actions, et revenir et réévaluer, savoir si ça me correspond. 3. Rencontrer des gens, rencontrer des gens, et à chaque fois que je vois quelqu'un qui a l'air passionné, ou qui me passionne, je vais aller lui demander, tiens, qu'est-ce qui fait que ça te passionne Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier Vous savez que les gens qui ont un métier qui les passionne, sont des gens qui ont vu une autre personne qui était passionné, quelqu'un qui est passionné dans, la, 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 par exemple, l'enseignement. Il a généralement vu un prof qui l'a inspiré. On est, d'accord, on se trouve par miroir avec l'autre. Donc regardez les autres, rentrez en lien avec les autres. Mais si vous attendez votre cul sur une chaise en vous disant « Oh, mais moi, je fais qu'un stage de PNL, d'Enagram, j'ai fait Anthony Robbins et je ne sais pas toujours mes objectifs. » Ben oui, ça, c'est la première étape de, de clarifier le plus important. À partir de ce qui est le plus important, vous allez bouger vos fesses, passer à l'action. À chaque action, vous allez vous demander « Est-ce que, est que c'était ça »« Est-ce que je me suis rapproché de ce qui me fait vibrer ?»« Ou est-ce que je me suis éloigné ?» C'est le fameux exercice « Chaud, froid, chaud, froid. » Vous vous rappelez et bien, aller vers, la, vers là où ça chauffe. Et ensuite, regarder les gens. Et ces trois dynamiques, ensemble, font que je vous assure que vous allez trouver. Donc, il ne s'agit pas de trouver l'objectif de votre vie, mais de trouver déjà ce qui vous touche un peu plus. J'ai un ami qui m'a dit, David, c'est incroyable la vie, à quel point tu as construit une vie qui a l'air vraiment passionnante. C'est mon meilleur ami qui dit ça, et il voit bien les coulisses de ma vie. Il dit, oui, bah, je passe du temps, et régulièrement, et encore maintenant, à me poser la question, comment je fais le mois prochain pour créer une vie qui est dans le plus de bien-être C'est votre responsabilité Créer une vie plus dans le bien-être. Et vu que cette vidéo me touche particulièrement, partagez-la. Et partagez-la aux personnes qui sont importantes pour vous, surtout. Et celles qui peuvent entendre ce message. Parce que, vous rappelez mon objectif, toucher et réveiller un million de personnes. A très vite.